Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No. You don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you! Ich frage mich auch, warum es nicht gleich so gemacht hat dort. Verhör in Hollywood, 15.35 Uhr. Haben sie aber lang gebraucht jetzt für die Fahrt. Okay, dann schauen wir mal, was rauskommt. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the vice squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. <lacht> Tja, muss er aber, musst du aber zugeben, die Vice Squad, die lässt sich ziemlich oft in irgendwelche schmutzigen Geschäfte rein verwickeln. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Ah, Wanna take a guess where he got hold of the cash? Not really. Hätte ich jetzt irgendeine, irgendeinen Beweis anbringen müssen? Now, Cole. Ask your Ach Mann, schon mal wieder das Falsche gedrückt. Ich wollte eigentlich gar nicht das, sondern auf die Beweise gehen. Hätte ich denn jetzt irgendwas gehabt, um das zu beweisen? Oder hätte ich etwa tatsächlich die Wahrheit nehmen sollen? Das wäre ja ungewöhnlich. Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht was, ehrlich gesagt. Hm, naja, wer, wer weiß, wer weiß. You got me Nein! Here now, Cole. Oh, Ask your Mensch. goddamn questions. Dieses blöde Menü, es ist aber auch wirklich... Es äh, nervt mich irgendwie, dieser Aufbau von dem Menü. So, von der Coolidge gestohlene Waffen. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Ach komm. Das ist jetzt alles? Soll ich das jetzt anführen? Ich meine, das wäre irgendwie sinnlos. Es wäre echt sinnlos, wenn ich das jetzt anführen muss, weil er hat es ja im Prinzip erwähnt, das ist ja kein Beweis mehr. Ich schau mal, was er sagt, wenn ich auf Lüge gehe. You're not a good liar, Jack. I know you want to help your guys, but this has gone too far. If you believe I had anything to do with the theft of the BARs or the morphine for that matter, I suggest you produce some evidence. Okay, die habe ich natürlich nicht. <lacht> ich wüsste zumindest nicht was. Frachtpassagierliste. Ich könnte es höchstens damit probieren, aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ich meine, klar steht er mit auf der Passagierliste drauf, aber... Das heißt ja nicht, dass er was mit dem Raub zu tun hat. Und hier steht ja auch nichts, ne? Raub von Vorräten? Nee. Passt alles nicht so richtig. Okay, zum Anschlag auf Varro. Ne, das ist ja zu Mickey Cohen. Okay, lass mal. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. <lacht> Diese Sprüche. Ja, einmal am Stamm schütteln. Ähm, ich weiß nicht, ich mach mal an Zweifeln. Ist auch egal, wenn es nicht passt. You wouldn't know why Eddie McGoldrick had three of them. The goddamn fool. Ich weiß halt nicht, was für ein Beweis jetzt gepasst hätte, ganz ehrlich. Die finde ich alle nicht sehr passend. Wobei ich ja schon mal festgestellt habe, dass es dem Spiel nicht wirklich immer um Beweise geht, sondern manchmal einfach nur Hinweise auf irgendwas. Also der Begriff Beweis ist ja hier auch sehr liberal gehandhabt, sage ich mal, um es mal nett auszudrücken. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolridge Jack? What I know is that on three separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Ach komm, jetzt ist mal langsam gut, hä? People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put two and two together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? 
You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shit heel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is the Chris Majewski. Another name from the manifest? Diesmal mit Thompsons wahrscheinlich, oder? Na komm, lass ihn fahren. How many more friends are you gonna get plugged? Ein seltsamer Fall diesmal. Ah. <lacht> Hat nicht gereicht, um rumzukommen. Ich hatte irgendwie gedacht, dass die Kiste eine bessere Winterradius hat. Na gut, schauen wir mal, was bei diesem Fall rauskommt. Ich nehme an, jetzt werden wir wohl mal eine Thompson finden. Und damit auch das letzte verschwundene Frachtstückchen finden hier. Robert Steiner, 16.21 Uhr. Er hat einfach den Mann geschossen. Zwei von den Offizieren, sie gingen da weg. Oh, es sah schon wieder nach BARs aus. Und nicht nach Thompsons. Bleibt's also bei den Waffen. Na gut, von mir aus. Äh, möchtest du mal schießen? Ja, dann mach mal. Du hast deinen Hut verloren übrigens. Okay, dann schießt du erstmal die Stoßstange weg. Interessant. Gib dir Mühe. Na was denn nur? Entweder ich soll ihn rammen oder ich soll die Karre gleichmäßig halten, damit du drauf schießen kannst. Du musst dich mal entscheiden. Hat er gerade ein Rad verloren oder was war das? Ja, wir kriegen den schon noch. Uah, was war denn das für eine Kurve? Na komm raus, Cole, würdest du vielleicht mal? Ja, lass dir Zeit, genau. Cole, äh, Roy, würdest du vielleicht mal... Roy? Dankeschön, das war ja super. Ihr seid ein paar Helden, ganz ehrlich. Muss ich jetzt nochmal die Verfolgung machen? Bestimmt, oder? Natürlich, Dankeschön. Das ist ein Traum. Mal ehrlich. Die Steuerung ist doch ein Traum, oder? Du kommst nicht mehr aus der Ecke raus, kannst dich nirgendwo in Deckung begeben. Musst also zwangsweise sterben. Und dann musst du die ganze scheiß Verfolgung nochmal machen. Na gut, das soll's. Halt die Klappe, Roy. Du gehst mit tierisch auf die Eier. Ach, Mann. Dieses Spiel macht mich doch irgendwie fertig. Ja, dann zerschieß mal was. Quatsch nicht nur, triff auch. Das wäre sehr schön. Ich meine, wir wissen ja, dass er jetzt gleich seine Karre versenkt, aber... Naja. So, diesmal mache ich das gleich so rum, damit ich nicht wieder das Problem habe. Okay. Diesmal ging es auch ein Stück schneller. Ein paar Sackschüsse und dann hat sich das erledigt. Gut. Das Auto brennt, möchte ich mal darauf hinweisen. Okay, eine weitere BAR. Wunderbar. Möchtest du dazu etwas sagen? Oder ist es in Ordnung, einfach nur zu wissen, dass es eine ist? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal.
So, haben wir denn zufälligerweise eine Brieftasche? Ein Brief. Oh. Das sieht nach einer Passagierliste aus. Und da stehen noch zwei weitere auf der... Drei weitere auf der Liste. Okay. Die Frage ist, warum genau die? Haben die was mit dem Fall zu tun gehabt? Und die anderen nicht? Ich würde sagen, wir sollten zuerst ein ein Chinese Theater, oder? Na, das wundert mich jetzt nicht so sehr. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass es einen Verräter in dem Dezernat gibt. Okay, ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall zuerst in das Chinese Theater, weil es dort zwei Opfer gibt. Eine andere im Post Office. Man könnte ja auch äh, irgendwelche Kollegen hinschicken. So, ich muss aber sagen, die stellen sich nicht besonders schlau an, die Opfer, äh, die Opfer, die Täter, oder? So, ich guck mal kurz da drüben noch bei dem. Oh, hier liegt eine Zeitung. Warte mal, die schaue ich mir zuerst an. LAPD, Sitten der Senatsskandal. Könnte bis ganz nach oben reichen. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brenda Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? The name's Roy Earl. Detective. Administrative Vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop. A hero from the war. Who has let his beautiful wife and kids down. Who has betrayed America for a German junkie whore. Who has abandoned his pledge to the LAPD. And his commitment to the public. We all serve. Could be all over the papers by tomorrow. And you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. Du kleiner Hodenkrebs. Du kleiner mieser Drecksack. Ist es denn zu fassen? So eine pissende Ecke. Unglaublich. Magst du den ja auch untersuchen oder nicht so? Nicht so. Okay. Äh, dann sollten wir vielleicht doch noch irgendwas entweder an der Waffe oder äh, in der Jackentasche finden. Das ist doch ein Drecksack, oder? Es ist unglaublich. Ich meine, dass Cole mit Elsa da rummacht, ist natürlich nicht okay, aber dieser Typ... Nein, ich will nicht nochmal den Brief, ich wollte die andere Jackentasche. Dankeschön. Dieser Typ ist doch echt eklig. Könntest du die... Ja, danke, genau die. Aha. Mickeys Treffen um 21 Uhr beim News View Gebäude. Sheldon, Mitte 20, 178, dunkle Haare. Oh. Cohen is meeting with Sheldon tonight. Sheldon Courtney. Oder Courtney Sheldon, so rum. Das ist scheiße, wenn man zwei Vornamen als Vor- und Nachname hat. Dann weiß man nie so richtig, was der Vor- und was der Nachname ist. Okay. Na dann, lass mal wieder starten. Mal schauen, wohin. Wir haben ja jetzt eigentlich mehrere Möglichkeiten. Ah, okay. Wir haben erstmal unsere beiden Ziele. Warum? So, fahren wir mal ein bisschen asozial. Das ist da echt nicht zu fassen mit dem Kerl, oder? Der ist so eklig. Ich meine, der ist so schon schmierig gewesen. Aber jetzt die Nummer. Dass der Cole als äh, Sündenbock dann... Hier lag noch die Stoßstange rum, auch gut. Dass der Cole als Sündenbock verpfeift, damit die äh, im Sitten der Zernate ihre Scheiße weiter im Stillen waschen können, ne? Unglaublich. So ein kleiner Mistkerl. So, schauen wir doch mal, ob wir hier noch jemanden retten können. 
Romance Chinese Theater 1639. Holla! Und jetzt haben wir unsere Thompsons gefunden. Glaube ich, oder? Das klang nicht wie eine BAR. Ja, ja, ich weiß, ich habe ihn gerade aus Versehen erwischt, den, den Bürger, den ich beschützen soll. Doch, komm schon, ernsthaft, was hat denn das Ding für eine... Das, das will ich sehen, wie er die Kurve genommen hat, oder wie er das machen würde. Mit so einem Auto. Mal ehrlich. Ach, na gut. Komm, Roy, gib dir Mühe. Möchtest du auch schießen? Ja, ich bin schon dabei. Oder oh, lässt sich ja sogar mal richtig abdrängen, ist ja Wahnsinn. So. Müssen wir noch kämpfen gegen die Kollegen? Oh, ich kann ihn nicht erschießen. Schade. Er hätte es verdient. So, das hast du den. Und der andere? Wo ist der? Wo versteckt er sich? Ach, da. Attentäter ist kein einträgliches Geschäft hier. Haben wir reingeworfen wieder. Okay, was liegt denn hier noch Schönes? Ach, das sind bloß die Waffen. Okay. Na gut, ein bisschen Munition kann nie schaden. Tja, haben wir jetzt äh, verhindert, dass die getötet wurden oder nicht? Das ist die Frage. So, du Arschloch. Ja. Wie wär's damit, hä? <lacht> du hast es so verdient. Komm. Machen wir es so. Bis morgen. Oder so. Mhm. Ich weiß. Aber wenn du wüsstest, was der verbricht, dann würdest du das nicht mehr sagen. Okay. Lass mal aufbrechen. Ähm, zum anderen Ort, den wir noch haben. So, das Hollywood Post Office. Ich weiß nicht, haben wir die jetzt gerettet oder war einer von denen, die dort erschossen wurden, eins unserer Opfer, unserer Ziele, wie auch immer? Keine Ahnung. Lass mal einfach starten. Roy kann unter seiner Karre begraben bleiben. Ich hoffe, er verreckt. Dann haben wir ein Problem weniger. Und wir kümmern uns mal um unsere ehemaligen Kameraden und werden denen mal den Arsch retten. Wobei ich glaube, das sind jetzt keine ehemaligen Kameraden mehr, sondern das sind jetzt einfach nur irgendwelche, die mit auf dem Schiff waren, oder? Ich glaube, es sind ja nicht alle aus äh, Coast ehemaliger Einheit, sondern nur ein paar. Naja, egal. 